இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கூவம் ப்ராஜெக்டை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் அந்த கூவம் கூவம் நதிங்கிறது வந்து சென்னையில் எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு நதியாக இருந்திருக்கு இன்றைக்கி அதோடய நிலைகள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு சிறு முயற்சி வந்து அரசாங்கம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் எந்த விதமான குறைபாடு இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனாலும் இந்த கூவத்துடைய முழு விவரங்களை வந்து நம்ம பா பார்க்கணும் அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கூவம் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு ஒரு காலத்தில் அப்படின்னு பாட்டி கேட்டிங்கன்னா மீன்பிடி மீன் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலே அங்கே நடந்திருக்கு அது போக படகு துறையும் அங்கே இருந்திருக்கு அதில் வந்து இதோட கூவத்தோடைய மொத்த நீளம் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க எழுவத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நீளம் வரைக்கும் இருந்திருக்கு அதாவது புறநகர் பகுதியில் நாற்பது கிலோமீட்டர் நீளமும் அதை வந்து நகரக்குள்ளே அது நகருக்குள்ளே வந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் நீளமும் ஓடக்கூடிய ஒரு கூவு நதி இது நதியாகவே இருந்திருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி மூணு நதிகள் ஓடிக்கிட்டு இருந்திருக்கு இந்த மூணு நதிகளில் ஒரு ஒன்று வந்து அடையாறில் ஓடக்கூடியது அப்புறம் கொசஸ்தலையில் ஓடக்கூடியது அடுத்த மூணாவது கூவம் இந்த மூணுமே வந்து சென்னைக்கு வந்து அழகு சேர்த்துருக்கு அந்த காலத்தில் இப்போமும் வந்து கூவம் வந்து இவ்வளோ தூரம் பால் படுத்துறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தான் வேறு யாரும் கிடையாது அதில் வந்து அசுத்த நீரை வந்து கலந்து அதை வந்து கேலிக்குறி ஆக்குனது சாக்கடைகளை வந்து கலந்தது அப்புறம் வந்து தொழிற்சாலையுடைய கழிவுகளை கலக்கிறது இதோட இதை இதுக்கு பாதிப்பு யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தான் அந்த பாதிப்பு இந்த பாதிப்புலேருந்து நம்ம விடுபடணும் கண்டிப்பாக விடுபடணும் அப்புறம் வந்து கூவத்தோடைய சதுர கிலோமீட்டர் அந்த கணக்கு படி அளந்து பார்த்தோம்னா நானூறு சதுர கிலோமீட்டர் அளவு இருக்கும் அதோடைய அகலம் கூவத்தோட அகலம் வந்து நாற்பது முதல் நூற்றி இருபது மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கணும் ஆற்றின் அதிகபட்ச கொள்ளளவு நொடிக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கன அடி நீர் வந்து தாங்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அது அதுக்கு அடுத்தாக்கில் வெள்ளம் வந்தானா இதில் வந்து ஓடி வெளியேறுற தண்ணி வந்து இருபத்தோராயிரத்தி ஐநூறு கன அடி நீர் வந்து வந்து வெளியேறணும் அதேமாதிரி உள் வாங்குறா இருந்தாலும் அதுதான் அதாவது சுனாமி நேரத்தில் வந்து இந்த நீர் வந்து உள்ளே வந்து அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஏற்பட்ட சுனாமியில் டிசம்பரில் ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பரில் ஏற்பட்ட சுனாமின் போது முழுக்க முழுக்க சு சுனாமி வந்து அது ஒரு முழு வடிகாலாக இருந்தது வந்து இந்த கூவம் நதி தான் பார்த்துக்குங்க அதனால தான் சென்னை வந்து பாதிப்பில் இருந்து த காப்பாற்றப்பட்டது இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த கூவத்தை வந்து நம்ம இன்றைக்கி காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னா கிடையாது அங்கே நகர்ப்புறத்தில் உள்ள கழிவுகளை இதில் இணைக்காமல் அதுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக அது வடிகால்களை அமைக்கணும் அதுக்கு கழிவு நீர்கள் கால்வாய்கள் அதுக்குள்ளேயே ரெண்டு பிரிவாக நம்ம காமிச்சிருப்பாங்க இதுக்காண்டி ஒரு டெமோ வந்து காம் போ காமிப்பாங்க அதுபடியாக வருங்காலங்களில் அமைக்கிறதுக்கு ஒரு சாத்தியக்கூறு இருந்ததுன்னா அதை அமைச்சு அதை நன்னீராக்கி அதை வந்து அந்த நன்னீரை வந்து நம்ம புழங்கினதுக்கு போக மீதி இருக்கிற நீரை நம்ம உபயோகத்துக்கு போக மீதி நீரை வந்து நதிநீர் இணைப்பு குழாயில் அது சேர்க்கணுங்கிறது வந்து ஒரு தாழ்மையான கருத்தாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கூவம் ப்ராஜெக்ட் இந்த கூவம் ப்ராஜெக்டை நம்ம எப்படி அமைச்சோம்னா இது சாத்தியம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த கூவம் ப்ராஜெக்டில் அதாவது வந்து வலது பக்கமாகவும் இடது பக்கமாகவும் ஒரு ஒயிட் கலரில் ஓடை மாதிரியாக ஒரு அமைச்சிருப்பாங்க அது வந்து குழாய் மூலியமாகவும் நம்ம கொண்டு வந்து செல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஓடையாகவும் கொண்டு செல்லலாம் ஆனால் மேலே மூடி இருக்கணும் இப்போ வந்து இது இது மூலியமாக நம்ம கழிவு நீர்கள் நம்ம புழங்கக்கூடிய கழிவு நீர்கள் கழிவு நீர் அந்த அதாவது வந்து ட்ரைனேஜ் கழிவு நீர்களை வந்து இது வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் இந்த இந்த ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கழிவு நீர்கள் வந்து வரக்கூடிய ஒரு வழித்தடாக இருக்கும் இந்த வலது பக்கமும் இடது பக்கம் இப்போ இந்த இந்த கழிவு நீர்கள் வந்து நேராக வந்து அந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்துக்கு வந்து சேரணும் அந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலேருந்து இந்த கழிவு நீர்களை வந்து சுத்தம் பண்ணி அதை நதி நீரையோட சேர்த்து விடணும் இப்போ இது இந்த நதி நீர்களை வந்து அந்த நதி நீர் இணைப்போட சேர்த்து விடுறதுக்கு உண்டான ப்ராஜெக்ட் தான் இது பியூர் வாட்டருங்கிற நடுவில் வரக்கூடிய அந்த கூவம் நதி நீர் சுத்தமான நீர் அந்த நீரோட இது மிக்ஸ் ஆகி நதி நீர் குழாய்க்கு போய் ஜாயிண்ட் ஆயிரும் தேசிய நதி நீர் இணைப்பு ஆள் குழாயில் போய் ஜாயிண்ட் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் வந்து கூவம் வாட்டர் வந்து இதில் வந்து வாட்டர் பம்பிங் ஸ்டேஷன் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இந்த வாட்டர் பம்பிங் ஸ்டேஷனில் வந்து அதை வந்து பம்ப் பண்ணி அந்த நதி நீர் இணைப்போட சேர்த்து விட்டுருவாங்க சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அது போக ஸ்வீட் வாட்டராக குடிநீராக திருப்பி ஊருக்குள்ளே போயிடும் அது நமக்கு எடுத்தது போக மீதி உள்ளது தான் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் 
அது போக தேவைக்கு நதிநீர் இணைப்பு குழாய் மூலியமாக ஊருக்குள்ளே அந்த நீர் வந்து உள்ள போகிறத நம்ம ஸ்வீட் வாட்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அது போக நம்ம எடுத்து போக மீதி உள்ள நீர்களை வந்து மேங்க்ரோஸ் காடுகளுக்கு கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கு போதுக்கு ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டு லைன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் வாழ் உயிரினங்கள் கொடுக்குற மாதிரி ப்ராஜெக்ட் அமைச்சிருப்பாங்க இதில் வந்து நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் இதில் சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து கவனத்தில் எடுத்து இதை செஞ்சால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்